ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளஸ் டூ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே என்னுடைய ஃபஸ்ட் பார்ட்டை பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் பார்ட் இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த ப்ரோக்ராமை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம மூணு ஃபைல் இருக்குது இந்த மூணு ஃபைலை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இதில் ஒரு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த சம் ஆஃப்ன்ற கன்ஸ்ட்ரக்டர் செகண்ட் ஒன்று வந்து கெட் வேல்யூஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை க்ரியேட் பண்ண முடியும் கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ அசைன் பண்ணலாம் வேரியபிளுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணலாம் அதனால் அதுவும் முக்கியம் அடுத்தது இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் கெட் வேல்யூஸ் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிக்ளேர் பண்ண டேட்டா டைப்பில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த கெட் வேல்யூஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனும் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ஒரு ஏடிடியை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சம் ஆஃப் அப்புறம் இந்த கெட் வேல்யூஸ்ன்ற இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் முக்கியம் அதை தான் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒன்று தேவைப்படும் அதுதான் இங்கே சம் ஆஃப் இன்னொன்று வந்து செலக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கெட் வேல்யூஸ்ன்றது தான் இங்கே செலக்டர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்ல காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் கால்குலேஷன் தான் பண்ணுறோம் இந்த கால்குலேஷன் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் இருக்க அந்த மாதிரி டிஃபர் ஆகும் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் உடைய அதாவது ஃபேக்டரியல் கண்டுபிடிக்கிறதோடைய மெயின் ப்ரோக்ராம் இது வந்து ஹெட்டர் ஃபைல் இதில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இந்த ஃபேக்ட் நம்ன்ற ஃபங்க்ஷனுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும் இப்படியும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரியும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு வகையாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அதனால தான் கால்குலேஷன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து ஏடிடி க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை சேர்த்துக்க மாட்டோம் அப்போ ஒரு ஏடிடி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்னொன்று செலக்டர்ஸ் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டர்ஸோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் பில்டு த அப்ஸ்ட்ராக்டட் டைப் Selectors are functions that retrieve information from the data type. Example, this is sum of the constructor. This is variable to value assignment. Get values in the data type. We use information to retrieve information. This is called selectors. So, this is the most important part. The two points in the middle. டிஸ்டன்ஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது ஒரு பாயிண்ட்டு இது ஒரு பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் என்ன கொடுக்குறோன்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் நேம் கொடுக்குறோம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த டிஸ்டன்ஸு நமக்கு வேணும்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது மூலம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இதே டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் ரெண்டு சிட்டிக்கு நடுவுலேயும் நம்ம வந்து டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ அது எப்படி கண்டுபிடிக்குன்னு பார்க்கலாம் இது நம்ம எர்த்தோடைய ஃபிகர் இதை வந்து அரிசாண்டலாகவும் வெர்டிக்கலாகவும் பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த அரிசாண்டல் லைன் ஒவ்வொரு அரிசாண்டல் லைனுக்கும் பேர் வந்து லேட்டிடியூட் ஒவ்வொரு வெர்டிக்கல் லைனுக்கும் பேர் வந்து லாங்கிட்யூட் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சிட்டி இருக்கதாக வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு சிட்டி இருக்கதா வச்சுப்போம் இந்த ரெண்டு சிட்டிக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்ன ஃபார்ம்லானா ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு சிட்டிக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு நமக்கு ரெண்டு சிட்டியோட லேட்டிடியூடும் லாங்கிடியூடும் தெரியணும் இப்போ அதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராமை பார்க்கலாம் இதுதான் இப்போ அதுக்கு உண்டான சிங்கிள் ப்ரோக்ராம் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கலாம் இதில் மொத்தம் ஒரு மூணு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க மேக் சிட்டின்னு ஒரு கிளாஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் சிட்டி அப்படின்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் கெட் எஸ்டிஆர் அப்புறம் கெட் எல்ஏடி லேட்டிடியூடுக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க
இது நாலும் சேர்ந்து தான் ஏடிடியை நமக்கு உருவாக்கும் அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ்ன்றது ரெண்டு சிட்டிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் இதில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் காரணம் என்னென்னா சென்ட் பண்ணுறது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம் அதனால் இங்கே ரிசீவிங்லேயும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணால் பற்றாது இந்த ஆம்பஸ் அண்ட் சிம்பிளையும் கொடுக்கணும் அதுக்குள்ளே கோடிங் எழுதியிருக்கோம் இப்போ அதுக்கு முன்னால் மெயின்லேருந்து வருவோம் இப்போ டபுள் டைப்பில் வந்து டிஸ்ட்ன்ற ஒரு வேரியபிளை நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது மேக் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக் சிட்டின்றது கிளாஸ் நேம் நமக்கு தெரியும் இந்த கிளாஸ் இந்த கிளாஸுக்கு டீன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்டர் மூலம் இனிஷியல் வேல்யூ பாஸ் பண்ணுவோம் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மேக் சிட்டி கிளாஸுக்கு அதனுடைய நேம் வந்து சிட்டி ஒன் இதில் மூணு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம் அது சிட்டி ஏ அடுத்தது ஒன் அதுக்கடுத்தது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் நேராக கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வரும் இதில் எண்ணில் வந்து சிட்டியே ரிசீவ் ஆகும் எக்ஸில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசீவ் ஆகும் ஒயில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ரிசீவ் ஆகும் இப்போ இந்த எண்ணில் இருக்கக்கூடிய சிட்டியே வந்து நேமுக்கு அசைன் ஆகும் எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எல்ஏடிக்கு அசைன் ஆகும் ஒயில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து எல்ஓ எனக்கு அசைன் ஆகும் அடுத்தது மேக் சிட்டிக்கு சிட்டி டூன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி முன்ன மாதிரியே மூணு வேல்யூவை கொடுத்து அசைன் பண்ணுறோம் இப்போ அடுத்ததாக என்ன பண்ணுறோம் இந்த எம்டி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா ஜீரோ அதாவது ஜீரோ அசைன் பண்ண அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் பாஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறோம் அதாவது சிட்டி ஒன்னையும் சிட்டி டூவையும் ஸோ அது ரெண்டும் இங்கே ரிசீவ் ஆகும் ரிசீவ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் வேரியபிள்ஸு புதுசாக டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம் அதனுடைய டைப் வந்து டபுள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி கெட் எல்ஏடின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் இங்கே கெட் லேட்டிடியூட் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடியது கால் ஆகும் அதாவது ரிட்டர்ன் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடியது லேட்டிடியூடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஸோ அது இங்கே ரிசீவ் ஆகி எல்டி ஒனில் வந்து அசைன் ஆகும் அதே மாதிரி கெட் லாங்கிட்யூடுன்னும் போது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கெட் லாங்கிட்யூடு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ அது வந்து எல்ஜி ஒனுக்கு அசைன் ஆகும் அதே மாதிரி செகண்ட் கெட் லேட்டிடியூடுன்னும் போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ரிசீவ் ஆகி அது வந்து எல்டி டூவில் ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்து எல்ஜி டூவில் செகண்ட் கெட் லாங்கிட்யூடு இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து எல்ஜி டூவில் அசைன் ஆகும் அதுக்கப்புறமா இந்த அதாவது இது வந்து ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் சொன்னோம் இல்லையா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் இல்லை அதை பிரித்து எழுதினாலும் ஒன்று தான் அதை தான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயரை வந்து பிரித்து எழுதலாம் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ அதே மாதிரி ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ த ஹோல் ஸ்கொயரை ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ இன்ட்டு ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூன்னு எழுதலாம் அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல ஃபார்முலாவில் வந்து உங்களுக்கு நான் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் எல்டி மைனஸ் எல்டி டூ இன்ட்டு எல்டி ஒன் மைனஸ் எல்டி டூ அப்புறம் எல்ஜி ஒன் மைனஸ் எல்ஜி டூ இன்ட்டு எல்ஜி ஒன் மைனஸ் எல்ஜி டூ இதில் இந்த எல்டி ஒன் எல்ஜி ஒன்றது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் மாதிரி எல்டி டூ எல்ஜி டூன்றது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ மாதிரி இந்த எஸ்கியூஆர்டின்றது இந்த ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக கூட எஸ்கியூஆர்டி சேர்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம கொடுக்குற வேலையை இந்த கால்குலேஷனாக பண்ணி ஃபைனலாக நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னால் நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் கிராஃபில் போட்டு பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ இதுதான் கிராஃபு இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னும் போது மைனஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் டூக்கும் நடுவில் அடுத்தது ஜீரோன்னும் போது இந்த ஜீரோனா இங்கே தான் வரும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு அப்புறம் ஒயில் வந்து ஜீரோ ஒயில் ஜீரோன்னும் போது இந்த இடத்துல தான் பாயிண்ட் வரும் அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கமா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ
எத்தனை சென்டிமீட்டர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் இதை அளந்து பார்த்தா கரெக்டாக ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வருது இப்போ இதே அளவு கொடுத்து நம்ம ப்ரோக்ராமில் கொடுத்து இதே ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் பதிலாக ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வருதான் நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த சிங்கிள் ஃபைலை எப்படி நம்ம வந்து மூணு ஃபைலாக பிரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் மேக் சிட்டி ஒன் டாட் ஹெச் இதில் வந்து வேரியபிள் டிக் வேரியபிள் டிக்ளரேஷனும் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷனும் இருக்குது இதில் மொத்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதில் ஏடிடி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவைப்படும் ஒன்று வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்னொன்று வந்து செலக்டர் இதில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து மேக் சிட்டி அடுத்தது செலக்டர்ஸ் வந்து கெட் எஸ்டிஆர் அப்புறம் கெட் எல்ஏடி அப்புறம் கெட் எல்ஓஎன் ஸோ இந்த நாலும் சேர்ந்து தான் ஏடிடி க்ரியேட் பண்ணுறது யூஸ் ஆகும் இப்போ அடுத்த ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதனுடைய நேம் வந்து மேக் சிட்டி டூ டாட் சிபிபி மேக் சிட்டி டூ டாட் சிபிபி இப்போ இதில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உண்டான கோடிங்லாம் இதில் இருக்கும் ஸோ டிக்ளேர் பண்ணதுக்கு இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கும் இந்த செகண்ட் ஃபைலில் சி மேத் அப்படின்ற ஹெட்டர் ஃபைலை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம் எதுக்குன்னா இங்கே எஸ்கியூஆர்டி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதனால் இதில் சி மேத்தை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஃபைலும் சேர்ந்து தான் அதாவது மேக் சிட்டி ஒன் டாட் ஹெச்சும் மேக் சிட்டி டூ டாட் சிபிபியும் சேர்ந்து தான் நம்ம ஏடிடியை உருவாக்கும் அடுத்தது மூணாவது ஒரு ஃபைல் மேக் சிட்டி த்ரீ டாட் சிபிபி இது வந்து ஏடிடியை யூஸ் பண்ணுற மெயின் ப்ரோக்ராம் இதனுடைய நேம் வந்து மேக் சிட்டி த்ரீ டாட் சிபிபின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபைலையும் இன்க்ளூட் பண்ணணும் மேக் சிட்டி ஒன் டாட் ஹெச்சும் மேக் சிட்டி டூ டாட் சிபிபி இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்புறம் கோனியோ டாட் ஹெச் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா கெட் சிஹெச் யூஸ் பண்ணுறனால ஸோ இதை கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணும்போது நமக்கு சிஓடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மெசேஜ் அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சிட்டி ஒன் டாட் கெட் எஸ்டிஆர் சிட்டி ஒனில் இருக்கக்கூடிய சிட்டி ஏ அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் அண்ட் அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் அப்புறம் சிட்டி டூ டாட் கெட் எஸ்டிஆர்னும்போது ஃபஸ்ட் செகண்ட் நேம் வந்து சிட்டி பி அது வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் அப்புறம் ஈஸ் அப்புறம் டிஸ்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது ப்ரிண்ட் ஆகும் டிஸ்டில் வந்து ஃபைனலாக கால்குலேட் பண்ணது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் கால்குலேட் பண்ணது ஃபைவ்னு வரும் அந்த ஃபைவ் தான் இங்கே இருக்கும் அப்புறமா ஸ்பேஸ் விட்டு இந்த கேஎம்எஸ்ன்றது ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்படி தான் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் இந்த தேர்ட் ஃபைலில் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்குது இந்த சிட்டி டூக்கு முன்னால் ஒரு லெஸ் தன் சிம்பிள் தான் இருக்கும் இன்னொரு லெஸ் தன் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நியூவாக ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஃபைலுக்கு போகிறோம் நியூவை கிளிக் பண்ணுறோம் சோர்ஸ் ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ ஏற்கனவே நான் காபி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபைலை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் பேஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைலுக்கு போகிறேன் சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் மேக் சிட்டி ஒன் அப்படின்னு ஃபைல் நேமில் கொடுக்குறேன் சேவஸ் டைப்பில் வந்து நம்ம டாட் ஹெச் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றிக்கணும் இப்போ சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் சேவ் ஆகிடுச்சு திரும்ப ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறேன் நியூவை கிளிக் பண்ணுறேன் சோர்ஸ் ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ ஏற்கனவே காப்பி பண்ணி வச்சுருக்க செகண்ட் ஃபைலை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட்டை கொடுக்குறேன் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ திரும்ப ஃபைலுக்கு போகிறேன் சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் மேக் சிட்டி டூ அப்படின்னு ஃபைல் நேமில் கொடுக்குறேன் சேவஸ் டைப்பு வந்து சிபிபிலே இருக்கட்டும் மேக் சிட்டி டூ இப்போ சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது திரும்ப ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறேன் நியூவை கிளிக் பண்ணுறேன் சோர்ஸ் ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய தேர்ட் ஃபைலை இங்கே நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட்டை கொடுக்குறேன் திரும்ப ஃபைலுக்கு போய் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைலுக்கு போகிறேன் சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் 
ஃபைல் நேமில் மேக் சிட்டி த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சேவஸ் டைப் வந்து சிபிபிலே இருக்கட்டும் இப்போ சேவை கிளிக் பண்ணிடுறேன் சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபைலை மட்டும்தான் கம்பைல் பண்ணணும் எக்ஸிக்யூட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் கம்பைலை கிளிக் பண்ணுறேன் டன் வந்துருச்சு கம்பைல் ஆகிடுச்சு திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப எக்ஸிக்யூட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ரன்னை கிளிக் பண்ணுறேன் நாம் எதிர்பார்த்த அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் பை பை சி யூ